Jämfört med sjöar och åar så här så är skärgården ganska speciell att fiska i. Det är grunt och det är mycket gräs. Och Hanna här, hon är ganska ny på fiske. Hur många har du fått? En jädda. Men du har aldrig fiskat i skärgården? Nej. Så därför ska jag lära Hanna och även er där hemma hur man fiskar i skärgården på det effektivaste sättet. Där uppe står Sara och Edvin, så Tobbe vi måste skynda oss nu så vi fångar alla jäddor för dem. Ja de ska göra en egen film här och vi vill inte att de ska ta alla våra fiskar. Så vi rampar bort det snabbt som står där och sen så börjar vi. Det har varit en väldigt kall morgon och det är också väldigt kallt i vattnet men det är faktiskt inte dåligt utan det är bra här i skärgården. För nu när det är kallt i vattnet då går fiskarna långt in i grunda vikar och det är exakt där vi ska söka dem över gräs och växtligheter. Så Hanna, vilket bete skulle du vilja börja med? Hanna jobbar ju i vår webbshop så då håller vi på att lägga upp massa beten och du ser ändå vad, vad som har hett för tillfället. Mm, jag vill köra med Monkey Brute. För att jag fångade faktiskt min första jädda på Monkey Brute. Och den eh, Monkey Brute den är ju liten och fin och går väldigt eh, grunt så här. Man måste på en kall Så vi tar väl och, det är bra bete att börja med så vi tar och riggar upp den då. Där har du min väska med Monkey Brutes. Oj, 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 Läckert. Kan du följa Gold digger. Den här ska jag ta. Motorpike. Varför vill du ha motorpike? Men jag gillar den här färgen. Det är faktiskt min favoritfärg av Monkey Brute. Just i skärgården så är den här motoroilfärgen oftast det hetaste. Så det är ett bra tips. Kör med motoroil på jiggare i skärgården. Motorpike. Mo ja, exakt. Motorpike. Färgen heter motorpike. Ja. Just den färgkombinationen med röd tail. Men just, ser ni här i solen så ser ni att den, den liksom är genomskinlig så här. Eftersom det bästa stället i skärgården oftast är väldigt grunt över växtligheter så har jag riggat den här nu till Hanna med en sån här shallow stinger. Det är ingen tyngd eller någonting här framme utan bara en länk och en krok. Så här Hanna. Tack. Eftersom det är väldigt kallt i vattnet så är den inte aktiva för fem öre. Och det gäller att veva super super sakta. Typ så sakta som du kan. Men den ska inte sjunka ner på botten och få massa gräs på sig. Så man måste hitta verkligen rätt hastighet. Och sen får du fisk eller tugg nu så är det viktigt att drämma till ett rejält mothugg. Och även om du tror att det kanske kan vara hugg. Så är det viktigt att du drämmer till ändå för de kan vara väldigt petiga så här på hösten så det kanske är som det är bara lite skit eller någonting men det kan faktiskt vara fisk. Jag känner något men jag tror att jag fastnade kanske. Det är svårt att hitta feelingen på att fiska långsamt och fiska för snabbt typ. Är jag också redo att ta första kast för dagen och det känns som det är hett här men sen vet man aldrig med skärgården och kan vara lite morgontrött och så här handla på morgonen om det har varit en kall natt. Jag får gräs på. Jag testade att göra ett litet spinstopp där fick jag gräs på på direkten. Det är bra med spinstopp men, men får man gräs på så kan man inte få göra det. Eller kan man göra det. Undrar om det där var att hugga eller om jag sitter fast. Va? Kolla då. Ja, vi då. Ja. Det släpptes, det släpptes. Hade du ju på en? Mm, det hade jag. Det kändes mycket. Nu är jag ju bara taggad. Nu vill jag ha en jackel. Ibland kan gäddorna vara väldigt petiga. Jag kände, det var inget jättehårt hugg eller? Nej. Det, det var typ bara satt på. Ja. Det är jätteviktigt att göra ett bra mothugg. Bara mm. lita rakt upp sådär. Man blir så rädd bara att den ska släppa. Men, ja, mm. jag tror det var att du inte gjorde något mothugg. Exakt. Du tyckte inte in krokarna. Jag blir så jävla rädd att göra det för att det känns som att du, du drar man för tidigt. Jag menar att man drar för tidigt? Nej, att man nitar för tidigt. Bam, så har den inte ens hunnit, jag vet inte. Ja, det är om du ser hugget med ögonen ja. så det kan bli för tidigt. Känner du hugget i spöt, då ja. är det inte för tidigt. Ja, nej. Och det gjorde jag ju faktiskt, så det var ju jag som var för seg. Det var sekt och kallt nu på morgonen, så jag tänker att vi bara för att testa något annat sätter på en sån här. En liten Silla Glider, 8 cm. Och den här kan man göra vevpauser med heter det, så den står helt still i vattnet. Och det kan vara supereffektivt när det, när det är så här kallt. Åh, oh, tog! Va? Ja? Har du? Ja, där! Där, ja, nej! Jag kastade precis inte vassen så bara såg jag hur det kom en plog här som simmar efter betet. Det är inte lätt idag och så är det med sjögårdsfiske. Kommer man, vissa dagar man prickar lätt och då kommer man få mycket fisk. Men vissa dagar, om, om det är speciellt kallt på natten så kan det vara supertröga. Varje kast räknas verkligen, det känns... Som att nu kommer den komma. Varenda gång man kastar. Och sen gör du inte det? Nej, men snart. <laughs> jag ger aldrig upp. Oh, så är det där borta! Ja. Ja. Det, 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 det var bara lite nafs. Ja. Nu, nu, nu! Ja! ja. ja, ja, ja. Fan, här är den här. Kommer den! Oh. Snyggt! Oh. Det var på först va? Fan, ja, jag kände den på. Men jag tänkte fan det var bara lite snabbt där. Fint. Åh oh, vad rolig. 
härligt, vad kul, vad kul. Ja, det är ju det som är så kul med skärgårdsfisken när man ser. Jag såg en plåg på förra, förra hugget som jag hade och du såg att den var uppe där ytan och ja. tog. Så det blir mycket mer visuellt fiske. Det är det som är så kul här. Gå in på, jag vet inte hur djupt det är här, och kan vara typ en halv meter eller någonting. Ja. Sen bara kör du sakta ut så. Oh, Grymt jobbat! Så kul. Grymt! Så roligt! Åh, oh, jag är rädd. Ja, men det... Så? Ja, och sen så upp så långt du kan. Nära mitt finger där. Så? Ja, håll, håll åt där. Så? Ja. Kan du kan hålla faktiskt under där. Så ja! Titta vilken fin jädda! Så, så, så fin! Är det första jädda du har i jädgreppet på också? Nej! Andra? Andra. Nu blev man ju så mycket mer taggad. Och du gjorde bra mothugg den här gången. Ja, jag såg det. Shit, nu nyter jag den. Ja, så att du gjorde helt den. rätt. Nu är det bara fortsätta köra. Den där klarar du att släppa i. Ja, men det gör jag väl. Ta den på den sidan istället. Bara släpp eh, bakre delen har kvar i elgreppet. Så, och sen bara skjuter iväg den. Så, det, var, det var inget svårt. Nej, äh, nu är jag taggad på att fånga till. Ska vi åka hem? Nej. <laughs> Äta mat? Nej. Ja, vi kör vidare. Ja. Nu känns det som att de har fått in gången och tekniken och allting. Mm, mm. Vad, vad har gjort för skillnad sedan tidigare då? Mm, du har visat mig skillnad. Jo, men du har ju känns det, alltså. Nej, men <laughs> det var en svår fråga. <laughs> Nej, men jag, jag. Nej, men nu känns det som att jag fiskar. Alltså, nu är jag här. Innan så, när man bara kastar så. Men typ man saknar lite den här kontakten och nu känner jag att jag har det. Saknar lite självförtroende också. Det är också. Nu, nu har jag Nu känns massa. det som du är inne i, i, i zonen. Nu kan jag ge dig lite om mitt självförtroende också så kan du också fånga en fisk. Åh, oh, plåg, plåg! Åh, oh, åh! Oh. Oh, nej! Det var inte större! Nu är de ju aktiva här. Ja. Nu, 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 nu! Nej, 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 nej! Nej, det är kvar. Ja, den är kvar. Hanna, nu har du på en liten bättre jädda. Jag tror på det. Den här då, den är stor. Ja. Ah. Lite större. Nu händer ju saker. En till. Jag fattar ingenting. Det är så kul. Är det lite bättre? Mm, jag tror det. Det ser ut som det faktiskt. Vi sa precis faktiskt innan vi fick den här att vi bara skulle fiska den här viken så skulle vi äta. Men det, man, man vill ju inte stanna och äta nu. Nej. Vi vill bara fortsätta. Ja. Titta här, Hanna. Men vi ska ta och kroka av dem först här. Ja. Du kan hjälpa mig att kroka av här. Ja. Så. Andra också här. Man får, vänta. Jag kan inte det här Tobbe. Man får typ bända ut åt andra hållet. Din silla glider levererar. Ja. Här har du redan. Tack. Tar du hjälgreppet som du gjorde förra gången och sprattlar den så är det viktigt att hålla kvar. Så, så ja. Titta vilken fin fisk. Mm. Den är större. Kan det här vara mitt nya PV? Jag vet inte. Var det av 75? 75, ja, det är ju den är, no, den är nog 70 tror jag. Ja. Vi kan mäta den om du vill. Nej. Nej, vi ser, vi, jag tror den är 70. Jag tror också det. Kommer du ihåg hur man gjorde nu då? Ja, nu är jag ruttig på det här, vet du. Oj, oj, nej, nej. Ja, men den där vänder på sig. Simma ja. iväg. Där ja. Sådär! Nu mm. bara kasta ut igen. Ja. Där var det bra. Fan vad cool, Tobbe. Ja. Två stycken på rad. Ja. Åh, oh, där, jag har den. Jo. Oj, 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 oj. oj, är du med? Jag är med, jag är med. Snyggt. Nu har jag hittat lite fisk här. Ja, Vad grymt. Man kan se här i skärgården att jäddarna är inaktiv när de har såna här iglar på sig. För då betyder det att de är så tryckta på botten och inte rör på sig. Nu är det eftermiddag. Solen har, eller eftermiddag, är mitt på dagen. Klockan är 11.37. Och eh, vattnet börjar värma upp lite så här av solen. Och då kommer nog jäddarna igång. Så jag tror nog att vi kan nog få ett par till här. Nu! Yes, yes! Du... Nej, 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 den släpper. Nej, det gör den inte. Nej, det är det. Ja, det känns som det. Ja, absolut samma stor det. Ja, samma stor det. Och du köttar upp. Ja. Jag har blivit en riktig jäddfiskare av dig. Jag fattar ingenting. Jag är så, så glad nu. Du gör allting rätt. Mm, mm. Är det kul med jäddfiske? Skitkul. Vill du göra det här en till? Jag vill göra det här hela tiden. <laughs> du, nej, du får ta upp den. Jag vågar inte. Jag är inte där än. Du som är så här ny på fisken, varför vill du inte riktigt hålla jälgreppet? Nej, jag tycker bara det är lite läskigt. De är ju jätte, jätte, jätte vassa tänder. Det är väl det. Jag är väl lite rädd att slippa in handen i munnen. Och det är inte bara tänderna heller. För Nej. de har ju också krokar. Ja. Sprattar man så kan man ju lätt få en sån här krok i fingret och det är inte kul. Kan jag säga. Det har hänt mig ett par gånger. Och det värsta man kan göra är att släppa jäddan. Och det blir ju instinktivt om den börjar sprattla. Man vill kasta ifrån mm. sig den. Men det ska man absolut inte göra. Tre stycken jäddor. 
på kort tid nu. Ja, det är så kul. Jag vill ju bara släppa tillbaka den och fortsätta fiska nu. Ta det, nu, den här är liten. <laughs> nu blir jag större och större. Ändra sig snabbt. Ja, mer vill ha mer, eller vad man brukar säga. Tobbe, nu kommer Edvin och Sara här och eh, kommer sno någon på våran fisk. Nu vinkar han där. <laughs> Tobbe, är det du? Håll dig på med. Vad gör ni här? Håll dig på med. Jag tror jag skulle slippa dig han ett tag. <laughs> Vi får inte vara här och fiska. Inte ni heller. Jo, det får vi. Försvinn nu. Fyra jäddor. Ja, jag har fått fyra. Vi åker förbi er här nu, vi kan inte stå så nära igen. Det här är ett skitdåligt ställe, vad som helst. Hej då. Åh, oh, där. Där. Nej, missa. Oh, där, där. Nej, jag, jag, jag har den. Ja, jag har den. Tjock den där var. Snor vi jäddan rakt framför ögonen på Edwin och Sara som är där borta. Det som jag tycker är så kul med skärgårdsfiske det är även om det är en trög dag så kan man få faktiskt en hel del fiskar. Det oftast tycker inte jag att man får någon jättesize på jäddan. Det här är inte här jag skulle gå för att fånga, för att fånga en 10-12 kilos. Men absolut skärgården som jag brukar fiska när jag vill ha kul mängdfiske med många och coola hugg. Den här båten som jag kör med, en Alumacraft Waterfowler 16, den tycker jag är optimal till sånt här skärgårdsfiske. För du behöver oftast inte åka långa sträckor utan det är små viker som du kör i. Och det som är så bra med just den här båten är att den går extremt grunt. Vi var inne och fiskade på typ 0,5 meters vatten tidigare och då måste man ha en båt som kan köra in där för verkligen fiska på några av de hetaste platserna. Det är också så att i den här skärgården så är det mycket sten som sticker upp lite varsans och många finns på sjökotet men inte alla så det händer ibland särskilt om det är lågvatten att man går och får en grundstöd på båten och då måste man ha ett bra försäkringsföretag. Av erfarenheter kan jag verkligen rekommendera Svidea för det kanske har hänt någon gång att jag har råkat köra på en liten sten här och då var jag tvungen att byta hela propellen och hela skeddan och då hade jag Svidea det var aldrig några problem det gick snabbt och smidigt. Är det is där inne? Jag är rätt säker på att det är is. Alltså, man tror inte att det, att det är is. Sa jag att det skulle vara is här inne, Hanna? Ja, oh, du hade rätt. Det är sjukt. Jag trodde verkligen inte det. Jag var helt säker på att jag hade rätt. Nu åker vi in här. Bland isen. Den är inte tjock. Nej, man kan inte åka skrift på det här, eller? Ja, det är ju... Silla glider! <laughs> oj, 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 oj. Jag kör ut igen. Ja, oh, det här känns inte säkert. Åh, oh, plåg! Där! Ah. Nej! Ser du plågen? Nej. Är det där då? Åh, oh, det ser du! Där! 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 Jag har den! Åh, oh, ja. ja! Ja, jag tar den! Nej, det är lugnt. Det är lugnt att ta den. Har du? Har du? Jo! Ja. <laughs> det är en belugg! Det är kul när man ser plågen komma så här på långt avstånd. Och sen så bara kommer du och bara, har jag någonting? <laughs> Men det här, var, det här var ju minsta jädda för dagen. Ja. Och där står Edwin och Sara och kollar. Den kommer närmare där. Jag tar och krockar av den här snabbt med fingrarna och släpper i den sen kan jag hjälpa dig här. Mm. Lev ett bra liv. Vill du ha hoven? Jag tror inte jag behöver det, Tobbe. Den är bara liten och söt. Jätteliten. Hanna, kan jag få tafsen här? Ja. Tar vi bara lyfter in den i båten. Här har du, Hanna. Mm. Tack, Tobbe. Det är inget problem för dig att ta hjälpgreppet nu. Ja, nästan inte. Nej, men den här var så liten. Oj, har jag den? Ja. Den var ju jättefin. Det är det som är så kul med skärgårdsviska. Även små är ju roliga. Mm. Hejdå. Det är så kul Tobbe, det är så kul. Nu kör jag mer, jag har inte tid med att prata nu Tobbe. Och det är helt klart Silla Gliden med sån här UV bkk kroken som har fungerat bäst idag. Hur många jäddor fick du sen Hanna? Fem stycken! Det är riktigt bra kämpat här och det har inte varit lätt idag. Men det var coola hugg, mycket uthugg och plogar. Och ni får inte heller missa sportfiskemässan som är den 18-20 mars. Jag kommer där, Hanna kommer där, Sara kommer där, Edwin kommer vara där och sen så har vi också startat Djupsekanaler i andra länder och vilken film tycker du att den ska titta på Hanna? Tycker jag att den ska titta på allihopa. Vi länkar en random film här uppe. <laughs> och sen så får ni heller inte missa kanal Gratispodden som snart kommer komma. Och prenumerera, gilla klippet och följ oss på Instagram, länkar i beskrivningen. Ha det bra alla som fiskare. Tja!